சுய தொழில் என்பது டாக்டர் பொறியாளர்கள் ஆடிட்டர் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் கன்சல்டன்ட் போன்ற உயர்கல்வி படித்தவர்கள் மட்டுமன்றி ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் போன்ற படிப்பு அல்லது சான்றிதழ் படிப்பு அல்லது குறைந்த கல்வி பெற்றிருந்தாலும் தனித்திறன் மற்றும் அனுபவம் இவற்றினால் தெரிந்த எந்த ஒரு சுய தொழிலையும் வெற்றிகரமாகவும் லாபகரமாகவும் நடத்துவதோடு மற்றவர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கலாம் சுய தொழில் புரிய தொழில் கல்வி படித்திருக்க வேண்டும் தொழிலில் பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும் மற்றும் தொழில் செய்வதற்கு உரிய ஞானம் இருக்க வேண்டும் சுய தொழில் செய்வதற்கான தொழில் பற்றிய புரிதல் வேலை செய்த அனுபவம் அத்துடன் வேலையின் நெளிவு சுழிவு அதாவது மூலப்பொருள்களை வாங்குவது முதல் எப்படி எங்கு விற்பனை செய்வது என அனைத்தும் தெரிந்தவர்கள் நிச்சயமாக தொழில் செய்ய தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள் நீங்கள் சொந்தமாக தொழில் செய்ய முதலில் சரியாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஏட்டுக்கல்வி அனுபவத்தை விட நீங்கள் செய்யப்போகும் தொழிலில் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் மேல் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் அல்லது பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்கள் தொழிலில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும் வியாபாரம் என்பது மக்களின் தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றும் ஒரு லாபகரமான நோக்கோடு அல்லது லாப நோக்கற்ற பொருளாதார செயல்பாடுகள் ஆகும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் வியாபாரம் என்பது மக்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் கடமைகளில் செயல்படுவது என்று கூறலாம் வியாபாரங்கள் முதலாளித்துவ பொருளாதாரங்களில் மேலோங்கியதாய் அநேகமானோர் நுகர்வோர்களுக்கு பொருட்களையும் சேவைகளையும் வழங்கி பதிலுக்கு பணத்தை பரிமாறிக்கொள்கின்றனர் வியாபாரங்கள் சமூக லாப நோக்கற்ற தொழில் முயற்சியாகவோ அல்லது அரசுக்கு சொந்தமான பொது தொழில் முயற்சியாகவோ இருந்து குறிப்பிட்ட பின்தங்கிய சமூகத்தையும் அவர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் மேம்படுத்துவதாகவும் இருக்கலாம் எளிய மூலப்பொருள்களைக் கொண்டு ஒருவரின் செயல்திறனை ஆதாரமாக கொண்டு ஆக்கப்படும் பொருட்களை கைத்தொழில் உற்பத்திகள் எனலாம் கைத்தொழில் கிராம பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது இன்று பெரு உற்பத்தி பொருட்களால் கைத்தொழில் உற்பத்தி பொருட்களின் சந்தை குறைந்திருப்பினும் சில துறைகளில் உற்பத்திகள் தொடர்ந்து பயன்மிக்க பங்காற்றி வருகிறது கைத்தொழில் என்பது வீட்டிலிருந்தோ அல்லது வாடகைக்கோ குறைந்த முதலீட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் என்று இரு பாலர்களும் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களை அதற்கேற்ப பொருட்களை உற்பத்தி செய்து அல்லது சேவை அளிக்கும் ரிப்பேர் ஒர்க் கைத்தொழில் குடிசை தொழில் அல்லது சுய தொழில் என்றும் சொல்லலாம் சுயமாகவே சிறந்த தொழில் துவங்கும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு அரசு பல சலுகைகளையும் மானியங்களையும் வழங்குகிறது நம்மிடம் உள்ள சிறிய தொகையை கொண்டு தேவையறிந்து தொழில் செய்ய ஏராளமான தொழில் வாய்ப்புகள் உள்ளன அதனை பயன்படுத்த நாம் தவறக்கூடாது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு தொழில் முனைவோருக்கு மானியம் வழங்குகின்றன மத்திய அரசு சிறு தொழில் சேவை மையம் மூலம் சிம்பிள் கெமிக்கல்ஸ் பிளாஸ்டிக் தோல் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களுக்கான பயிற்சி கொடுப்பதோடு சிலவற்றுக்கு உதவித்தொகையும் ஸ்டைபண்ட் அளிக்கிறார்கள் வங்கிக் கடன் உதவி பெற பரிந்துரையும் செய்கிறார்கள் மாநில அரசும் மாவட்ட தொழில் மையம் மூலம் அனைத்து உதவிகளையும் செய்கிறார்கள் மின் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள் தோல் சம்பந்தமான பொருட்கள் வாகன உதிரி பாகங்கள் மருந்து பொருட்கள் சூரிய சக்தி உபகரணங்கள் ஏற்றுமதி ஆபரணங்கள் மாசு கட்டுப்பாடு உபகரணங்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் சிக்கன கட்டுமான பொருட்கள் ஆயத்த ஆடைகள் உள்ளிட்டவற்றின் உற்பத்திக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் மானியம் வழங்கி அத்தொழில்களை ஊக்குவித்து வருகின்றன சொந்த தொழில் புரியும் போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தொழிலில் நிச்சயமாக ஏற்ற இறக்கங்கள் வருவது சகஜம் சில சமயம் வருமானமே இல்லாத சூழல் கூட வரும் அதற்கு எல்லாம் முன்கூட்டியே ஏற்ற இறக்கம் குறித்து வரையறுத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஏற்படும் சிக்கல்களை நாம் சமாளிக்க முடியும் சுய தொழில் செய்பவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கிய கவனம் உங்கள் கூட்டாளியுடன் கவனமாக இருக்க வேண்டியதாகும் உங்களுடன் இருப்பவர் உங்களுக்கு சமமாக தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆர்வம் இருப்பவரெனில் நல்லது அவரிடம் ஆர்வம் குறைவாக இருந்தாலோ ஆர்வம் இல்லாதவராக இருந்தாலோ அவருடன் கூட்டுத் தொழில் சரிவராது குறைந்தபட்சம் ஒருவர் தொழில் அனுபவம் உள்ளவராகவும் மற்றொருவர் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்பவராகவும் இருவருக்கும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருப்பதும் அவசியம் நல்ல முறையில் சுய தொழில் செய்து நம் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதோடு நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் மேம்படுத்தி தனக்கான சுய வேலைவாய்ப்பு பெறுவதோடு மற்றும் சிலருக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளித்து நேயர்கள் பயன்பெற வேண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ராஜ்யோக் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க